கிறிஸ்துகள் பிரியமானவர்களே கர்த்தரும் ரச்சகருமா இயேசுசன் ஈடினியர் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன் தேவனர்களே அப்பா மினிஸ்ட்ரி சேனல் மூலியமாக உங்களோடு சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியடைகிறேன் தினம்தோறும் இரவு நேரத்திலே பரிசுத்த வேதாந்திலிருந்து ஒரு பகுதியை நாம் தியானித்து இரவு நேரத்திலே நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்பிற்காக இந்த நாள் முழுதும் எல்லா காரத்திலும் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி இரவு நேரத்திலே நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்பிற்காக நாம் ஜெபித்து வருகிறோம் நிறைய குடும்பத்தில் இணைந்திருக்கிறீங்க தேவன் அருளி அப்போ மினிஸ்டர் என்று டைப் செய்தால் என்னுடைய மற்ற வீடியோ பார்க்க முடியும் அதிகாலவேல தினமும் மூன்று மணிக்கு ஜெபிக்கிறோம் அதிகாலவேலே முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது புதிய நாளுக்காக தேவனுடைய கிருபை பெற்றுக்கொள்ள அதிகாலவேல அபிஷேகங்களை பெற்றுக்கொள்ள அதிகாலவேல ஜெபித்து வருகிறோம் அதையும் தொடர்ந்து கேளுங்கள் இந்த நாளிலும் பரிசுத்த வேதாந்தில் ஒரு பகுதி நாம் தியானித்து நம்முடைய குடும்ப பாதுகாப்புக்காக நாம் ஜெபிப்போம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டு பத்தொன்பது ஆகிய வசனங்கள் இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கேட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது ஒருவன் இவைகளோடு எதையாகிலும் கூட்டினால் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கிற வாதைகளை தேவன் அவன் மேல் கூட்டுவார் ஒருவன் இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தின் வசனங்களில் இருந்து எதையாயிலும் எடுத்து போட்டால் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்தும் பரிசுத்த நகரத்தில் இருந்தும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவைகளில் இருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் கலவியா கிறிஸ்துகள் பிரியமானவர்களே இந்த நாளிலும் இந்த வேத பகுதியை நாம் தியானிக்க போகிறோம் இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கேட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது கடைசி காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்று தேவனுக்காக ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்த நிறைய குடும்பத்துக்குள்ளே வீட்டில் தேவைகள் குடும்பத்தில் நிறைய தேவைகள் வாழ்க்கையில் நிறைய தேவைகள் அது மாத்திரமல்ல அதாவது ஆரம்பத்திலே கொண்ட அன்பு கடைசி வரைய நிலைத்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எத்தனையோ குடும்பத்துக்குள்ளே குறை இருக்கு ஒரு காலத்தில் நான் நல்ல ஜோம் பண்ணேன் ஒரு காலத்தில் நான் சுயசேஷ அறிவித்தேன் ஒரு காலத்தில் நான் நல்லா போய் பேசினேன் ஆனால் இப்போ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா என்னுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே குறைவு இருக்கு அப்படிம்பாங்க அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் வசனத்தை யாராவது குறைச்சோ கூட்டினால் அந்த வீட்டுக்குள்ளே தேவருடைய தண்டனை வெளிப்படும் ஏன் பிரதர் இந்த செய்தி சொல்றீங்க அப்படின்னா நிறைய குடும்பத்தில் போதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்படலை அவங்க வந்து முழு நேரம் ஊழியக்காரங்க கிடையாது கர்த்தரால் திட்டமாக அழைக்கப்பட்டு கர்த்துடைய வார்த்தையை பேசினால் சத்தியத்தை புரட்டாமல் பேசுவாங்க ஆனால் கடைசி காலத்திலே தந்திரமான ஆவி வஞ்சிக்கிற ஆவி ஜனங்களை வஞ்சித்து கொண்டு இருக்கிறது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் யாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நிறைய குடும்பத்தில் செல்போனை மணிக்கணக்கா பார்க்குறாங்க நல்ல படம் பார்க்குறாங்க நாடகம் பார்க்குறாங்க நல்ல வெளியில் போய் நல்லா பேசிட்டு சந்தோஷமா இருந்து வராங்க கையில் பைபிள் எடுத்து வாசிக்கிறதே இல்லை கள்ள உபதேசத்தை ஏன் நம்மளால அறிந்து கொள்ள முடியல அப்படின்னா நம்ம முதல்ல கையில பைபிள் எடுத்து வாசிக்கணும் கள்ள உபதேசம்னா என்ன அப்படின்னா வசனத்தை புரட்டி பேசுவாங்க வேதத்தை புரட்டி பேசுவாங்க அதாவது அவங்களுக்கு வாயில வந்தபடிலாம் பேசுவாங்க சரி டைலாக் பேசுவாங்க நம்ம பாவம் நம்ம அக்கிரமம் நம்மளுடைய மீறுதல் பாவம் நம்மளுடைய விளைவினம் நம்மளுடைய நோய் எல்லாவற்றையும் சிலுவில சுமந்து இன்றும் நமக்காக பிதானத்தில் பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் அப்படி இயேசு கிறிஸ்து ராஜா என்ன பரிந்து பேசுறார் அப்படின்னா ஒரு பாவி மனம் திரும்பினால் பரலோகத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் இப்போ கத்துடைய பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மனம் திரும்பினால் பரலோகத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் அந்த வேர்டில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் வருது ஒருவன் மனம் திரும்பினால் ஒரு பாவி மனம் திரும்பினால் பரலோகத்திலே மிகுந்த சந்தோஷம் இப்போ பிதாவுடைய சித்த என்ன எல்லாரும் ரசிக்கப்படணும் நீடிய பொறுமையோடு இருக்கார் 
எல்லாரும் மனந்திருமணம் நீடிய பொறுமையோடு இருக்காரு ஆனால் இந்த கள்ள உபதேசம் ஒண்ணு இருக்குல்ல அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு தண்டனை கிடையாது இன்னைக்கு நிறைய டயலாக் மட்டும்தான் மனம் திரும்பியே கனி கொடுக்கணும் தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழணும் நம்ம பரலோகத்துக்குள்ள போகணும் அந்த ஒரு சிந்தனை எல்லாம் இருக்காது நீ இஷ்டம் போல வாழு வசனத்தை புரட்டி பேசுற கள்ள ஓனாய்கள் அதுக்கு அறிவே இருக்காது ஏன்னா வசனத்தை எழுதினபடி போதித்தால் ஒரு குடும்பம் ரச்சிக்கப்படும் ஒரு குடும்பம் விடுதலையாக்கப்படும் இந்த வசனத்துல ஒரு முக்கியமான ஒரு லைன் வருது வாதைகளை தேவன் அவன் மேல் கூட்டுவார் ஒரு வீட்டுக்குள்ள தேவனுடைய தண்டனை ஏன் வெளிப்படுது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் வசனத்தை தான் சொல்றாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஏன் தண்டனை வெளிப்படுது அதாவது வசனத்தை கற்றுக்கொண்டு போதிக்கணும் இன்னைக்கு சத்தியத்தை சொல்றவங்க சத்தியத்தை புரட்டி பேசி அது அவங்க வீட்டுக்குள்ள தேவனுடைய தண்டனையா வெளிப்படுது எத்தனையோ குடும்பத்துக்குள்ளே சத்தியத்தை கேட்கறாங்க எப்படியாவது ஒரு பாவி மனந்திருமனால் பரலோத்தில் மிகுந்த சந்தோஷம் சுயத்துக்காக ஊழியம் பண்றாங்களா அந்த வீட்டுக்குள்ள தேவனுடைய தண்டனை வெளிப்படும் வாதை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது துன்பம் தொற்று நோய் இன்னைக்கு எத்தனையோ குடும்பத்துக்குள்ளே கத்தருடைய பிள்ளைகள் தான் கத்தருக்கா ஊழியம் பண்ண பிள்ளைகள் தான் அவங்க வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பல உபத்திரம் பல பிரச்சனை இப்ப என் வாழ்க்கையில கேட்டீங்கன்னா நான் வியாபாரி நான் சராசரி ஒரு மனுஷன் உலகத்துல பாவத்துல அக்கிரமத்துல வாழ்ந்து சராசரி ஒரு மனுஷன் என்னை மீட்டு எடுத்தாரு பைபிள் எடுத்து வாசித்து பார்த்தேன் உண்மையா வாழ்ந்தா நித்திய ஜீவன் சொன்னாரு உண்மையா வாழ்ந்தா ஆசுரைப்பன் சொன்னாரு உண்மையா வாழ்ந்தா என் இருதயத்துக்குள்ள தேவ சமாதானம் உண்மையா வாழ்ந்தா நான் வெளிச்சத்தின் பிள்ளை உண்மையா வாழ்ந்தா எனக்கு என் குடும்பத்தை ஆசுரைக்காரு என் வம்சத்தை ஆசுரைக்காரு நான் உண்மையா வாழணுமே இந்த கள்ள உபதேசத்துல உண்மையா இருஞ்சுள்ள மாட்டாங்க அந்த கிறிஸ்துக்கு வேலை பார்க்கறாங்க கடைசி காலத்துல வேதனையான காரியம் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது எச்சரிக்கை அந்த வேடர் நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் இப்ப இந்த செய்தியை நம்ம எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னா இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை அதாவது தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கேட்கிற யாவருக்கும் எத்தனையோ குடும்பத்துல இரவு நேரத்துல செய்தி கேட்கறீங்க உங்க வாழ்க்கையில விடுதலை கிடைத்தால் நீங்க செய்தி கேளுங்க இல்ல பிரதர் நாங்க கேக்குறோம் எங்க வாழ்க்கையில விடுதலை ஏன் விடுதலை இல்லை நம்ம எந்த பாவத்துல இருக்கோம் சில குடும்பத்துல விபச்சார அடிமையில இருக்காங்க மனம் திரும்பினாதான் விடுதலை சில குடும்பத்துல அடுத்த சொத்து தான் வீட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கோங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள ஏழு தலைமுறைக்கு தண்டனை ஓடிட்டு இருக்கோம் பக்கத்து வீட்டுல உள்ள பொருள் நமக்கு எதுக்கு ஏமாத்தி எதுக்கு நம்ம சம்பாதிக்கணும் களவாண்டு எதுக்கு நம்ம சம்பாதிக்கணும் அடுத்தவனுடைய சொத்து நமக்கு எதுக்கு நம்ம தேவனுடைய பிள்ளையா இருந்தால் முதல்ல உண்மை தேவை உண்மை உள்ள மனுஷன் பரிபூர்ணமான ஆசிர்வாதங்களை பெறுவான் உண்மை இல்லையா அந்த வீட்டுக்குள்ள பஞ்சம் தரித்திரம் சாபம் தட்டுப்பாடு குறைவு எல்லாமே இருக்கும் இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்துல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இச்சையோடு பார்க்கிறாங்க அங்க விபச்சாரம் செய்தாயிற்று இன்னைக்கு என்ன நடக்கு கடைசி காலத்துல ஏதாவது ஒரு காரியத்து மேல இச்சை 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 கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் மனம் திரும்பி கனி கொடுக்கிற பிள்ளைகளாக மாறணும் இப்ப நம்ம கையில பைபிளை எதுக்கு எழுதி கொடுத்திருக்காரு நம்ம இஷ்டம் போல வாழவா துணிகரமா வாழவா நிர்விசாரமா வாழவா அதாவது பரிசுத்த ஆவியான எப்ப நமக்குள்ள வாசம் பண்ணுவாரு நான் அசுத்தமான காரியத்துல ஈடுபட்டால் என் இருயத்துக்குள்ள வாசம் பண்ணுவாரா நான் வந்து ஒரு பகை வைராக்கியம் பெருமை இதெல்லாம் என் இருதத்துல இருந்தா என் இருதத்துக்குள்ள பரிசு தாவியான வாசம் பண்ணுவாரா நீங்களே சொல்லுங்களேன் கர்த்துடைய வார்த்தையை கேட்கறது மாத்திரம் அல்லாமல் கீழ்படிந்து நிறைய குடும்பத்துல கீழ்படிகிற காரியம் கிடையாது என்ன பிரதர் ஏகப்பட்ட வசனம் இருக்கு எப்படி கீழ்படிய முடியும் ஒரு கம்பெனில போய் வேலை பார்க்கறோம் முப்பதாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் ரூபா அறுபதாயிரம் ரூபா எழுபதாயிரம் ரூபா சேலரின்னு சொன்ன உடனே அவங்க சொன்னதெல்லாம் கீழ்படிந்து தானே அடுத்த மாசம் சம்பளம் வாங்கிட்டு வரோம் நம்மளை நித்திய ஜீவன் கொண்டு போறேங்காரு நித்திய நித்திய காலமாக அவரு கூட நம்மளை வச்சிருப்பேங்காரு அவருக்கு பிள்ளையா நம்மளை மாத்திருக்காரு 
நம்ம பாவத்தை மன்னிக்கிறாரு நம்ம அக்கிரமத்தை மன்னிக்கிறாரு நம்முடைய தலைமுறை சாபத்தில் நீக்கிறாரு அவருக்கு நம்ம உண்மையா இருக்க வேண்டாமா நம்மளை உருவாக்குன தேவன் அல்லவா அவருக்கு நம்ம எவ்வளவு பிரியமா இருக்கணும் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் நிறைய குடும்பத்துல செய்தி கேட்குறீங்க கள்ள ஓனாய்கள் கிளம்பி இருக்கு காலையில ராத்திரியும் இஷ்டம் போல பேசுது ஏன்னா சத்தியத்தை சத்தியமா பேசினால் அவங்க தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க துணிகரமாக எலும்பி போதித்தால் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே தேவனுடைய தண்டனை ஓடிக்கொண்டிருக்கு அந்த செய்தியை நம்ம காது கொடுத்து கேட்டா நம்ம எப்படி ரட்சிக்கப்பட முடியும் நீங்களே சொல்லுங்க வாதைகளை தேவன் அவன் மேல் கூட்டுவார் ஏன் அவங்க மேல தண்டனை ஓடிட்டு இருக்கு அவங்க அப்படி என்னதான் செஞ்சாங்க நீங்களே கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் இந்த புஸ்தகத்தில் உள்ள தீர்க்க தரிசன வசனங்களை கேட்கிற யாவருக்கும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது அப்படி என்ன எச்சரிக்கை இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதிருக்கிற வாதைகளை இப்ப ஏன் ஒரு வீட்டுக்குள்ள வாதை வருது தண்டனை வருது கோபம் வருது தேவனுடைய தேவனுடைய கோபம் ஏன் வெளிப்படுது அதாவது சத்தியத்தை யாராவது பேசினால் மனம் திரும்பணும் பரிசுத்தமா வாழணும் நீதியை பின்பற்றணும் தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழணும் இப்படி ஒருத்தங்க உங்களுக்கு போதிக்கிறாங்களா அவங்க தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க நீ மனம் திரும்பினால் கர்த்தர் உன்னை மன்னிப்பாரு உன் பாவத்தை மன்னிப்பாரு நீ தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி போதிக்கிறாங்களா அவங்க தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க ஆனால் இந்த கல்ல ஓனாய்கள் இருக்குல்ல தந்திரமா போதிக்கிற ஆவியல் அது என்ன போதிக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஒன்லி டயலாக் 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 ஒரு வசனத்தை எடுக்கிறாங்க பாதி லைனை மட்டும்தான் பேசுறாங்க ஒரு வசனத்துல மேல என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு கீழே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கு நம்ம கையில பைபிள் இல்லைன்னா யாரு உண்மையான பிரசங்கம் பண்றாங்க யாரு கள்ள உபதேசம் பண்றாங்க நமக்கு தெரியாம போயிடும் நிறைய குடும்பத்துல இணைந்து கேட்கறீங்க ஆவியில வளரணும்னு சொல்லி கேட்கறீங்க ஒவ்வொரு நாளும் தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழ்ந்து ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுன்னு சொல்லி இரவு பகலுமா கேட்கறீங்க உங்க குடும்பத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் ஆனா நீங்க தேவனுடைய பாதுகாப்பு காத்திருந்து தனி ஜபம் பண்ணுங்க நீங்க கையில பயபு எடுத்து வாசிங்க மனுஷனை தயவு செய்து தயவு செய்து நம்பாதீங்க மனுஷனை நம்பினால் சாபம் உங்க வீட்டுக்குள்ள ஆசீர்வாதம் வேணுமா முதல்ல மனுஷனை நம்புறத விட்டுருங்க மனுஷனை நம்புனாலே சாபமா நல்லா கேட்டுக்கோங்க மனுஷனே நம்பு நாள் சாபம் நிறைய குடும்பத்துல வாலிப பிள்ளைகள் கண்ணீர் விட்டு அழுறாங்க சில குடும்பத்துல சகோதரிமார் கண்ணீர் விட்டு அழுறாங்க சில குடும்பத்துல தாய்மார் கண்ணீர் விட்டு அழுறாங்க அவங்க ஏன் அழுதாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரங்கத்துல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தால் மனுஷனை நம்புனே ஏமாத்திட்டாங்க வேலை எனக்கு வாங்கி தரன்னு சொல்லி லட்சக்கணக்கில் வாங்கிட்டேன்னு ஏமாத்திட்டாங்க நான் அவங்கள நம்பி போனேன் நான் இன்னைக்கு ஏமாந்த நிலைமையில இன்னைக்கு என்னால ஒரு காரியமும் செய்ய முடியல என்ன ஏமாத்திட்டாங்கன்னு சொல்லி எத்தனையோ குடும்பத்துல அழுறாங்க மனுஷனை யாரு நம்ப சொன்னா மனுஷன் வேசமாகவே தெரிகிறான் நான் உங்களுக்கு கத்தோட கிருபினாலே நேரம் கிடைச்சா எப்படி மனுஷன் வேசம் போடுறான் அப்படின்னு சொல்லி செய்தி காமிக்கிறேன் ஏன்னா வசனத்திலே ஆழமான கருத்துலாம் இருக்கு நம்ம தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழ்ந்தால் நம்ம குடும்பம் ஆசுரிக்கப்படும் ஒருவன் இவைகளோடு எதையாகிலும் கூட்டினால் அந்த வேடை நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு வீட்டுக்குள்ள தேவனுடைய தண்டனை துன்பம் தொற்று நோய் இதெல்லாம் ஏன் வருது நல்ல கவனிக்கணும் மறுபடி கூட சொல்ற நல்ல கவனிக்கணும் நான் சாட்சியாக எச்சரிக்கிறதாவது ஒருவன் இவைகளோடு எதையாகிலும் கூட்டினால் வசனத்துல எழுதினபடி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குடும்பம் யாரு போதிக்கிறாங்களோ அந்த குடும்பத்துக்குள்ள ஆசீர்வாதம் வசனத்தை விட்டு எக்ஸ்ட்ரா பீட்டிங் போட்டு கொஞ்சம் கூட்டி குறைச்சி டயலாக் எல்லாம் அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்குள்ள வாதை வந்துடும் தொட்டு நோய் வந்துடும் தண்டனை ஓடிட்டு இருக்கும் அதனாலதான் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க வசனம் என்ன எழுதிருக்கோ அதை அப்படியே சொல்லிட்டு நேரா மைக்க விட்டு கீழே இறங்கி போயிருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் வசனத்தை கூட்டினாலோ குறைச்சாலோ ஜீவ புஸ்தகம் எடுத்து போட்டுருவோம் சொல்லி அவங்களுக்கு தெரியும் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்களும் தெரியும் ஆனா கள்ள உபதேசம் ஒண்ணு இருக்குல்ல அவங்க எதுக்காக ஊழியம் பண்றாங்க 
அந்தி கிறிஸ்துக்காக ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க நாவல என்ன இருக்கு விரியன் பாம்பின் விஷம் இருக்கு விரியன் பாம்பின் விஷம்னா என்னது அது தந்திரமா தான் பேசும் ஒன்லி டைலாக் மட்டும் தான் அடிக்கும் சத்தியம் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க கூட சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ நான் என் வாழ்க்கையை பத்தி நான் உங்கள்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரச்சிக்கப்பட்ட நான் ஒரு வியாபாரி நான் ஆறாம் கிளாஸ் தான் படிச்சிருந்தேன் சர்ச்சில் கோயில் குட்டியார வேலை பார்த்தேன் போன வருஷம் தான் பீடி படிச்சு முடித்தேன் குடும்பமாக தேவனுக்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் கர்த்தரால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பின்பாக ஊழியத்தினுடைய பெயர் கூட கத்தர் தான் தந்தார் ஆலயத்தில் வேலை பார்க்கும்போது ஊழியத்துக்காக பெயர் தரேன்னு சொல்லி ஜவம் பண்ணிட்டே இருந்தேன் தேவன் அருளி அப்பன்னு சொல்லி ஊழியத்தினுடைய பெயரை தந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கத்தருடைய கிருபைனால ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல கொடுத்தாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தேவன் கொடுத்த பெயரை வைத்து அதுக்கப்புறம் ஜவ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊழியம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இன்னைக்கு ஏதாவது டைலாக் அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வீட்டுக்குள்ள ஏழு தலைமுறைக்கு சாப ஓடிட்டு இருக்கு சில செய்திகளை கேட்கறதுக்கு முன்னவிட்டு அவங்க முதல்ல தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டிருக்காங்களா அப்படி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க ஏன்னா அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க பேசும்போது கர்த்துடைய வார்த்தையை திட்டமாக பேசுவாங்க சத்தியத்தை மாத்திரம் பேசுவாங்க சத்தியத்தை பேசும்போது ஜனங்கள் விடுதலை ஆக்கப்படுவாங்க சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலை ஆக்கப்படும் உங்க வாழ்க்கையில விடுதலை வேணுமா நீங்க எந்த செய்தி கேட்கலாம் அப்படின்னா சத்தியத்தை சத்தியமா போதிக்கிறாங்களா கேளுங்க ஆனால் நம்ம கையில பைபிள் எடுத்து வாசிக்காமல் நமக்கு சத்தியம் தெரியாமையே போயிட்டு இதுக்கெல்லாம் பிரச்சனை யாருன்னு சொல்லி பார்த்தா நம்ம தான் ஏன்னா நம்ம செல்போனை தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம் உலகத்தில் உள்ள பல காரியத்தை தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம் கையில் பயில் எடுத்து வாசித்து பார்த்தா எது கரெக்டு எது தப்புன்னு சொல்லி நம்மளால உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அறிந்து கொள்ள முடியும் நம்மளும் ஆவியில் வளர முடியும் ஹலலுவியா இப்போ நல்லா கேட்டுக்கோங்க ஒருவன் இவைகளோடு எதையாகிலும் கூட்டினார் ஒரு சின்ன வேர்டு சின்ன ஏதாவது சின்ன சின்னதாக எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் போட்டு யாராவது பேசினால் அந்த குடும்பத்துக்குள்ளே வாதைகளை தேவன் அவன் மேல் கூட்டுவார் ஒரு மனுஷன் தண்டனை கொடுக்கல தேவன் முதல்ல தண்டனை கொடுப்பார் அதை முதல்ல நம்ம அறிந்து கொள்ளணும் நம்ம தேவனுடைய பிள்ளையா இருக்கலாம் நம்ம பாவத்தை மன்னிப்பாரு நம்ம அக்கிரமத்தை மன்னிப்பாரு நம்ம தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் வாழ்ந்தா கூட அப்பா என் பாவத்தை மன்னிச்சிருங்கப்பா நான் மனம் திரும்பி வாழ்ந்த ஆசைப்படுறேன்ப்பா என்னை மாத்திருங்கப்பா உங்க பிள்ளைய நீ மாத்திருங்கப்பா என் குடும்பத்தை ஆசுடிங்கப்பா என் தலைமுறை சாபத்தை எல்லாம் நீக்கிருங்கப்பான்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கெஞ்சினால் கெஞ்சி ஜபம் பண்ணும் அப்பா நான் மனம் திரும்ப ஆசைப்படுறேன்ப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அர்ப்பணித்தால் நம்முடைய தேவன் ஜீவனுள்ள தேவன் நமக்கு ஜீவனை தராரு நித்திய ஜீவனை தராரு அது மாத்திரம் இல்ல நம்ம குடும்பத்தை ஆசுரிக்காரு இப்போ இந்த கள்ள உபதேசத்துல இந்த மாதிரி டீச்சிங் எல்லாம் இருக்காது சரி அடுத்தாப்புல ஒருவன் இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தின் வசனங்களில் இருந்து எதையாகிலும் எடுத்து போட்டால் இந்த கள்ள உபதேசம் இந்த கள்ள ஓனாய்கள் இருக்குல்ல அவங்க எப்படி டீச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வசனத்துல பாதிய மட்டும் பேசுவாங்க மிச்ச பாதி வசனத்தை பேச மாட்டாங்க அவங்க வந்து அந்தி கிறிஸ்துக்கு வேலை பார்க்கறாங்க ஒரு வசனத்துல என்ன எழுதிருக்கு மேல இருந்து கீழே வரைய என்ன எழுதிருக்கு முழுசா டீச் பண்றாங்களா முழுசா போதிக்கிறாங்களா வசனத்துல இருந்து கொஞ்சம் கூட்டுனால குறைச்சாலோ அவங்க எப்படி பேசலாம் கவனித்து கேளுங்க ஏன்னா கள்ள உபதேசம் கிளம்பி இருக்கு அழகா சொல்றாரு ஒருவன் இந்த தீர்க்க தரிசன புஸ்தகத்தின் வசனங்களிலிருந்து எதையாகிலும் எடுத்து போட்டால் அந்த வேடை நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் எதையாகிலும் கொஞ்சோண்டு வசனத்தை மட்டும் தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க இந்த கல்ல ஓனா இருக்குல்ல கொஞ்சோண்டு தூக்கிட்டு ஓடிடும் ஒரு வசனத்துல முழுசா என்ன எழுதிருக்கு நம்ம எப்படி வாழ்ந்தால் தேவனுக்கு பிரியமானபடி எப்படி வாழ்ந்தால் கனி கொடுக்க முடியும் எப்படி நம்ம வாழணும் அப்படின்னு ஒரு டீச்சிங்கே இன்னைக்கு இல்லாம போயிட்டு கத்துடைய பிள்ளைகள் தயவு செய்து கையில பயில் எடுத்து வாசிங்க கல்ல உபதேசம் கிளம்பிட்டு இருக்கு கல்ல ஓனாய்கள் அதாவது தங்களுக்காக போதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எதுக்காக போதிக்கிறாங்கன்னே தெரியல அதனால நீங்க கையில பயில் எடுத்து வாசித்து பரலோத்துக்கு போய் சேருங்க மனுஷனை நம்பாதீங்க தயவு செய்து மனுஷனை நம்பாதீங்க மனுஷன் வேசமாகவே தெரிகிறான் மனுஷனை நம்பினால் சாபம் அடுத்தாப்புல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்தோம் இப்போ ஏன் ஜீவ புஸ்தகம் சொல்லி சொல்றாரு அப்படி என்னதான் இருக்கு ஐயா சத்தியத்தை நாங்க போதிக்கிறோம் 
சத்தியத்தை போதிச்சா நாங்க பரலத்துக்கு போயிச்சாரு நம்மே ஆனா இங்க என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா போதிக்கிறவங்களை குறித்து என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்தும் பரிசுத்த நகரத்தில் இருந்தும் இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்கள் இருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் இப்போ வசனத்தை மாத்தி 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 போதிக்கிறாங்கல்ல அவங்களுக்கு தண்டனை என்ன அப்படின்னா முதல்ல ஜீவ புஸ்தகத்தை வந்து எடுத்து போட்டு இப்போ நம்ம யாரெல்லாம் பரலத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதிட்டு இருப்பார் அந்த புஸ்தகத்தில் இருந்து வசனத்தை யாரெல்லாம் மாத்தி மாத்தி கள்ள உபதேசம் பண்றாங்களோ அவங்க பேரை முதல்ல எடுத்து போட்டுருவாரு எதுல இருந்து எடுத்து போடுறாரு ஜீவ புஸ்தகத்துல இருந்து எடுத்து போட்டுறாரு அவங்களால பரலத்துக்கு போக முடியாது அடுத்த அப்ல ரெண்டாவது பாயிண்ட் இருக்கு பரிசுத்த நகரத்தில் இருந்தும் இப்போ நம்ம பரிசுத்த நகரத்துல போய் நித்திய நித்திய காலமா வாழணும் அங்கே இருந்து எடுத்து போட்டுருந்தாரு ஆக மொத்தம் ஜீவ புஸ்தகத்துல இருந்து எடுத்து போட்டுருந்தாரு ரெண்டாவது பரிசுத்த நகரத்துல இருந்து எடுத்து போட்டுருந்தாரு ஆக மொத்தம் எவ்வளவுதான் நம்ம பிரசங்கம் பண்ணாலும் பரலவத்து போய் சேர முடியாது மனுஷனுக்கா அதாவது மனுஷனுக்கா டைலாக் அடிச்சு டைலாக் அடிச்சு பேசலாம் எப்படியாவது என் பக்கம் திருப்பிடலாம் என் பக்கம் திருப்பினா சாபம் தேவன் பக்கம் திருப்பணும் ஒரு மனுஷன் மனம் திரும்பி பரலவத்து போய் சேரணும் அதுக்குத்தான் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஊழியக்காரங்க இப்ப என்னைய பார்க்க வாங்க என்னைய பார்க்க வாங்கன்னா நான் மண்ணு செத்தா மண்ணு அவ்வளவுதான் என் லைஃப் முடிஞ்சிட்டு நான் செத்து போய் பரலத்து போய் சேரணும் அவ்வளவுதான் எல்லாரும் பிறக்கணும் எல்லாரும் இறக்கணும் இது எல்லாம் பூமியில எழுதப்பட்ட காரியம் ஆனால் மனம் திரும்பி இந்த பூமியில கர்த்தருக்கா வாழிற ஜனங்களுக்கு நித்தி ஜீவன் தருவேன் என்பதை அவர் நமக்கு செய்த வாக்கு தத்துவம் அந்த வாக்கு தத்துவங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ளதான் போதிக்கிறோமே தவிர சுயத்துக்காகவோ வேற எதுக்காக கிடையாது சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஜீவ புஸ்தகத்தில் இருந்தும் பரிசுத்த நகரத்தில் இருந்தும் மூணாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்களில் இருந்தும் இப்ப கையில பைபிள் எழுதி கொடுத்தாரு ஆசீர்வாதம் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அதைத்தான் சொல்றாரு மூணாவது ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாரு இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்களில் இருந்தும் அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் இப்ப நம்ம எல்லாருமே புறஜாதி நம்மளை எப்படி மீட் எடுக்கிறாரு ராஜாவை சொந்த ரச்சரா ஏற்றுக்கொண்டால் நம்முடைய பாவம் நம்முடைய அக்கிரமம் நம்முடைய தலைமுறை சாபம் நம்முடைய பலவீனம் நம்முடைய நோய் எல்லாவற்றையும் தேவ ஆட்டுக்குட்டியை வெளிப்பட்டு நமக்காக எல்லாவற்றையும் சிலுவையில சுமந்தார் அப்படின்னு சொல்லி அவரை விசுவாசிக்கும் போது விசுவாசத்தினால நாம் நீதிமாறாக மாற்றப்படிடும் விசுவாசத்தினால நாம் பரிசுத்தான மாற்றப்படிடும் இன்னைக்கு கர்த்தர் மேல நம்ம விசுவாசம் வச்சுட்டோம் இன்னைக்கு இந்த கள்ள உபதேசத்துல நீ விசுவாசிச்சா மட்டும் போதும் விசுவாசிச்சா மட்டும் போதும் நீ இயேசுவ விசுவாசி இயேசுவ விசுவாசி ஒன்லி டைலாக் கிரிய யார் செய்வா செயல்ல யார் இருப்பா மனம் திரும்பி தன் பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டு விட வேண்டும் மனம் திரும்பி தன் பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டு விட்டால் மட்டும்தான் அந்த குடும்பத்தை தேவன் ஆசிரிக்கிறார் நான் பாவம் பண்ணி பறிக்க பண்ணிட்டே இருக்கேன் நான் மனம் திரும்பாமல் துணிகரமாக பாவம் மறுபடியும் மறுபடியும் தொடர்ந்து பண்ணனா என் வீட்டுக்குள்ளே கத்துடைய தண்டனை ஓடிட்டு இருக்கும் என்ன பிறகு இப்படி சொல்றீங்க பைபிள் இப்படிதான் எழுதிருக்கு பைபிள் ஃபுல்லா தேடி வாசிங்க ஏன்னா பாவிய எப்படி தேவன் ஆசிரிக்க முடியும் மனம் திரும்பி அப்பா நான் பாவம் பண்ணிட்டேன்ப்பா என்னை மன்னிச்சிருங்கப்பா உமக்கு பிரியமானபடி நான் வாழலப்பா என்னை தாழ்த்துறம்ப்பா நான் மனுஷனை நம்பி ஏமாந்துட்டேன்ப்பா இனிமேல் நான் உமக்கா வாழ போறேன்ப்பா அப்படின்னா நம்ம குடும்பத்தை ஆசிரிப்பாரு டைலாக் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க நிறைய குடும்பத்துல அந்த செய்தியை கேட்டீங்கன்னா நம்ம எதுக்கா கேட்டோம் மனம் திருமணமா பரலத்துக்கு போய் சேர அந்த கான்செப்டே நம்ம மைண்ட் இல்லாம போயிரும் சும்மா நம்மள ஆசிர்வச்சுருவாரு உனக்கு பத்து லட்சம் கேட்ட தந்துருவாரு ஐம்பது லட்ச ரூபா கேட்ட தந்துருவாரு உனக்கு என்ன கேட்டவன் தந்துருவாரு கார் கேட்ட தந்துருவாரு உன் குடும்பத்தை ஆசிர்வச்சுருவாரு எப்போ ஆசிர்வதிப்பாரு நான் கையில பைபிள் எடுத்து வாசித்து பார்த்தனால சொல்றேன் நான் சாபத்துல இருந்த ஒரு நபர் தேவனுடைய தண்டனைக்குள்ள வாழ்ந்த ஒரு நபர் விக்கிரத்துல கட்டப்பட்டு மாந்திரியத்துல அழிந்து போன ஒரு நபர் தேவனுடைய தண்டனை என் மேல இருந்துச்சு அதாவது பல உபத்திரத்துல கட்டப்பட்ட நிலைமையில நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போது என்னை தேடி வந்து மீட்டு எடுத்தார் கண்ணீரோடு ஜபம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி அப்பா என் பாவத்தை மன்னிச்சிருங்கப்பா விக்கிரத்துல போயிட்டேன் 
மாந்திரத்தை கட்டப்பட்டு இருந்தேன் பாவத்துல அடிமையில இருந்தேன் என்னைய மன்னிச்சிருங்கப்பா என்னைய மன்னிச்சிருங்கப்பா என்னைய மன்னிச்சிருங்கப்பா என் பாவத்தெல்லாம் மன்னிங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லும் போதுதான் என் குடும்பத்தை ஆசிரிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தான் மூணு நேர சாப்பாடு தேவன் ஆசிர்வதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளே தட்டுப்பாடு இருக்கா பஞ்சம் இருக்கா கொள்ளை நோய் இருக்கா வீட்டுக்குள்ளே என்னெல்லாம் உபத்திரம் இருக்கு தேவனுடைய தண்டனைக்குள்ளே வாழும் போது பல உபத்திரம் வீட்டில் இருக்கும் நான் தண்டனை அனுபவிச்சேன் தேவனுடைய தண்டனை மனுஷனுடைய தண்டனை அல்ல தேவனுடைய தண்டனை அனுபவிச்சதுனால வசனத்தை எழுதுனது எழுதுன பிரகாரமாக சொல்லித்தரேன் ஏன்னா இன்னைக்கு சத்தியத்தை புரட்டி பேசி அவங்க வீட்டுக்குள்ள முதல்ல தேவனுடைய தண்டனை ஓடிட்டு இருக்கு ஏன்னா கடைசி காலத்துல கள்ள உபதேசங்கள் பெருகி ஜனங்களை வஞ்சித்து கொண்டிருக்கிறாங்க நம்ம கேட்கிற செய்தியில முதல்ல சத்தியம் இருக்கா அப்படி கொஞ்சம் பாருங்க இனிமேல் யாரெல்லாம் பிரசங்கம் பண்றாங்களோ அவங்க தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு சத்தியத்தை திட்டமா போதிக்கிறாங்களா கவனிச்சு பாருங்க கள்ள உபதேசத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும் காலையிலையும் ஜோம் பண்றாங்க எல்லா நேரத்திலையும் ஜோம் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு ஆனால் சத்தியத்தை சத்தியமா பேசுறாங்களா செக் பண்ணி பாருங்க கடைசி காலத்துல கள்ள உபதேசங்களுக்கு கள்ள ஓனாய்களுக்கு கள்ள தீர்க்கதரிசிகளுக்கு கள்ள சூசைசர்களுக்கு எச்சரிக்கையா வாழ்ந்து நம்ம ஜீவனை முதல்ல ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் நம்ம ஆயத்தப்பட்டா மட்டும்தான் அடுத்த குடும்பத்தை நம்ம ஆயத்தப்படுத்த முடியும் நம்ம கையில பைபிள் எடுத்து நம்ம மனம் திரும்பி நம்ம தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழ்ந்தாதான் நம்ம ஜபம் பரலோத்துக்குள்ள போகும் பாவியினுடைய ஜபத்தை கேட்க மாட்டாரு இன்னைக்கு நிறைய குடும்பத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா பாவம் பண்ணிட்டு துணிகரமா வாழ்ந்துட்டு என் ஜபத்துக்கு ஏன் இன்னும் பதில் வரல அந்த ஒரு யோசனை கூட அவங்களுக்கு இல்லை அதனால எப்படி வாழ்றோம் எப்படி இருக்கிறோம் என்பதை இந்த செய்தி மூலியமாக நீங்க அறிந்து கொள்ள முடியும் அதே நேரத்தில் கள்ள உபதேசனுடைய செய்தியை கேட்டால் நம்ம முதல்ல ரச்சிக்கப்பட முடியாது அதே நேரத்தில் கள்ள செய்தி யாராவது கள்ள உபதேசங்கள் யாராவது போதிக்கிறாங்களா அவங்களுடைய வாழ்க்கையிலே என்ன தண்டனை ஓடுது அப்படின்னு சொல்லி வேதத்தின்படி நம்ம பார்க்கும் போது வாதைகளை தேவன் அவன் மேல் கூட்டுவார் அந்த வீட்டுக்குள்ளே தேவனுடைய தண்டனை ஓடி கொண்டிருக்கும் ரெண்டாவது ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு ஜீவ புஸ்தத்துல இருந்தும் அதாவது ஜீவ புஸ்தத்துல அவங்க பேர் எழுதி வச்சிருப்பாரு என் பிள்ளைகள் எனக்கா ஊழியம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருப்பாரு அவங்க என்னைக்கு அந்த கிறிஸ்துக்காக ஊழியம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ ஜீவ புஸ்தத்துல இருந்து அவங்க பேரை கிருக்கி போட்டுருவாரு அடுத்தாப்புல பரிசுத்த நகரம் நித்திய ஜீவனுக்குள்ள போய் நம்ம வாழணும் அந்த பரிசுத்த நகரத்துக்குள்ள நம்ம போக முடியாது யாரு போக முடியாது கள்ள உபதேசம் பண்ற கள்ள ஓனாய்கள் போக முடியாது அடுத்தாப்புல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவர்களில் இருந்தும் நமக்கு பரிசுத்த வேதாந்த கையில கொடுத்து நிறைய ஆசீர்வாதங்களை எழுதி இருக்காரு அதை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா கீழ்படிந்தால் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்னைக்கு கீழ்படியாத கள்ள ஓனாய்கள் அவங்க வாழ்க்கையிலே கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது கர்த்தருடைய சாபம் அந்த வீட்டுக்குள்ள இருக்கும் அடுத்தாப்புல அவனுடைய பங்கை தேவன் எடுத்து போடுவார் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆசீர்வாத் வச்சிருந்தாரோ அந்த எல்லாத்தையுமே எடுத்து போட்டுருவாரு இப்போ இந்த செய்தி நீங்க கேட்டீங்க இது யாருக்கு எழுதப்பட்டது போதிக்கிறவங்களுக்காக ஊழியம் பண்றவங்களுக்காக யாராவது கத்தருடைய வார்த்தையை புரட்டி பேசிட்டா அவங்க வீட்டுக்குள்ள இவ்வளவு பெரிய தண்டனை ஓடிட்டு இருக்கு அதனால சத்தியத்தை நம்ம கேட்கும் போது எந்த செய்தியை கேட்கலாம் எந்த செய்தி தேவனுக்கு பிரியமானபடி வாழ்றது சொல்லி தரங்க அப்படின்னு சொல்லி கவனிச்சு கேளுங்க அதன் மூலியமாக நீங்களும் ரசிக்கப்பட முடியும் மற்ற குடும்பத்தையும் நம்ம ஆயத்தப்படுத்த முடியும் இரவனத்துக்கு ஜபிப்போமா கண்களை மூடி நாம் ஜபம் செய்வோம் பரம தகப்பனை உண்மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோதிக்கிறோம் ராஜா இரவனத்துல யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்தினாலும் எல்லா குடும்பத்தையுமே உங்களுடைய ஜீவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் உமக்கு பிரியம் இல்லாமல் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியத்தில் குறைகள் குற்றங்கள் இருக்கோ எல்லாவற்றையும் மன்னிங்க யாரெல்லாம் கற்பதனைக்காக ஜபிக்கணும் அந்த குடும்பத்தை ஆசுறீங்க எந்த குடும்பத்தில் மாசம் இருக்காங்களோ தாயும் பிள்ளையும் ஆசுறீங்க டெலிவரிக்கு யாரெல்லாம் புறப்படுறாங்களோ பரம வைத்தியர் கூட வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகிட்டாங்க சில குடும்பத்தில் திருமண தேவைக்கு ஜபிக்கிறாங்க சில குடும்பத்தில் வயசு அதிகமாகிட்டு போகுது எல்லா விதமான வாசலும் 
இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை திறப்படுத்தும் சில குடும்பத்துல திருமணம் முடிந்து வீட்டுக்குள்ள விபச்சாரம் மதுவான அடிமை போதை காரியங்கள் கஞ்சா பழக்கம் சில குடும்பத்துல விக்கிர வழிபாடு மாந்திரிகம் பிள்ளி சுமை ஏவல்ல பாதிக்கப்பட்டு பல குடும்பத்துல பிரிந்து போயிருக்காங்க டைவர்ஸ் பிரச்சனை கண்ணீர் வாழ்க்கை அந்த வீட்டுக்கு ரொம்ப கிரியசர் எல்லா கிரிகளும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்தனால எல்லா கிரிகள் அழிபடுத்த ராஜா சுட்டு அறிக்கப்படுத்த ராஜா இப்பொழுதும் எந்தெந்த குடும்பத்துல அப்பா மனம் திரும்ப அர்ப்பணிக்கிறாலோ அவனோட அக்கிரமம் அவனுடைய பாவத்துல மன்னித்து மனம் திரும்பி வாழ கத்தர் கிருபை செய்ய வேண்டும் நைட் ஷிப்ட்ல வாட்ச்மேன் செக்யூரிட்டி டிரைவிங் லைன் இருக்காங்க ஐடி ஃபீல்ட்ல வேலை பார்க்கங்க மில்லர் வேலை பார்க்கங்க போலீஸ் ஆபீஸர் ஜபிக்கிறாங்க ஆர்மியில ஜபிக்கிறாங்க நர்ஸ் டாக்டர் இன்னுமாக இரவு நேரத்துல யாரெல்லாம் நைட் ஷிப்ட்ல இருக்காங்களோ எல்லா குடும்பத்தையுமே கர்த்தர் கூட இருந்து அப்ப அந்த குடும்பத்து சகல விதமான பாதுகாப்பு தர வேண்டும் முன்னும் பின்னுமா தேவ நிப்பாட்டுங்க யாரெல்லாம் நைட் நேரத்துல வேலை பார்க்கங்களோ உங்களோட ரத்த கோட்டைகளை வேலையடைத்து மூடி மறைத்து பாதுங்க தேவையில்லா தீமையான கருத்து சிக்கிகளோட கர்த்தர் கூட பாதுங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அவசர சீஜல இருக்காங்க சில குடும்பத்துக்குள்ளே ஐசியூவா இருக்காங்க சில குடும்பத்துக்குள்ளே மரண தருவா இருக்காங்க சில குடும்பத்தில் ஆக்சிடென்ட் கேஸ் சில குடும்பத்தில் தலையில் ஆப்ரேஷன் காலில் வலி சில குடும்பத்தில் கால் ஆப்ரேஷன் சில குடும்பத்தில் ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் சில குடும்பத்தில் கண்கள் ஆப்ரேஷன் சில குடும்பத்தில் ஹோம் ஆஸ்பிட்டல் இருக்காங்க கேன்சரில் பாதிக்கப்படுறாங்க ஸ்ட்ரோக்கில் பாதிக்கப்படுறாங்க சில குடும்பத்தில் யூட்ரஸில் ப்ராப்ளம் சில குடும்பத்தில் கழுத்து வலி கை வலி சில குடும்பத்தில் இடுப்பு வலி சரீரத்தில் பல பலனத்தோடு சில குடும்பத்தை ஜபிக்கிறாங்க யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணி சொல்லிக்கிறாலோ அந்த குடும்பத்தை கர்த்தர் தொட்டு சுகமாக தர வேண்டும் சகல குடும்பத்தையும் கர்த்தர் கூடந்து சம்பூர்ணமாக அப்பா நீங்க ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அந்த குடும்பத்துல யாரெல்லாம் விளையாண்டு சொல்லிக்கிறாலோ அந்த குடும்பத்தை கண் நோக்கி பாருங்க உங்களுடைய தலுமுறையால தொட்டு சுகமாக தாங்க சகல குடும்பத்தும் கர்த்தர் விளைச்ச வேண்டும் இரவு நேரத்தில் இங்கே வீடு முழுதும் இயேசு ரத்தம் செய்யப்படும் உருவின பட்டத்தோடு தேவ தூதர் உள்ளாகிவிட்டு ராஜா சகல குடும்பத்தையும் கர்த்தர் புறப்படுத்துவோங்க வரக்கூடிய கருத்தை வெளிப்படுத்துங்க சில குடும்பத்துல விபச்சார ஆவிகள் தற்கொலை எண்ணங்கள் சில குடும்பத்துல மறித்த ஆவிகள் சில குடும்பத்துல வலு சிறப்பத்தை பாக்குறாங்க விக்கிரத்தை பாக்குறாங்க சில குடும்பத்துக்குள்ளே நைட் நேரத்துல அப்பா மாந்திரிய பிள்ளி சுனு ஏவருடைய கிரி எந்தெந்த வீடு விதமாக வானமண்டல பொல்லாத கிரியெல்லாம் செயல்பட்டு கொடுக்கோ அந்த வீட்டு விதமாக கிரிய எல்லா கிரியெல்லாம் சத்துருவுகளை பட்சி ராக்கினு இறங்கி விட்டு ராஜா இயேசு நாமத்தினாலே இயேசு கிருஷ்ணனால எல்லா கிரிகளும் ஆகிவிட்டோம் இரவு நேரத்துல இன்பமா நிறுத்துறாங்க அதிகால வெளில எழுப்பிடுங்க துதிக்கிற துதிவோட எலும்ப கிருவை செய்யுங்க எங்க வீட்டுக்குள்ள யூத ராஜ சிங்கம் நீங்க இருந்தால் சமாதானம் ஆசீர்வாதம் ஐக்கியம் நீங்க எங்க வீட்டுல தங்கிருங்க ராஜா சகல குடும்பத்தையுமே உம்முடைய பாதவளை தாழ்த்திடும் ராஜா எந்த குடும்பத்துல அர்ப்பணிக்கிறாங்களோ சில குடும்பத்துல விசாக்கா ஜூபிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் வேலைக்கா ஜூபிக்கிறாங்க டீச்சர் வேலைக்கா ஜூபிக்கிறாங்க சில குடும்பத்துல டிரான்ஸ்பர்க்கா ஜூபிக்கிறாங்க இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிக்கிறாங்க சகல குடும்பத்தையுமே கத்தர் கொடுத்து அப்பா அவங்க மன விருப்பத்தை நிறைவேற்றிட்டாங்க யாரெல்லாம் எந்தெந்த வேலைக்கு ஆசைப்படுறாங்களோ அவங்களோட மன விருப்பத்தை நிறைவேற்றிட்டாங்க சில குடும்பத்துக்குள்ளே அப்பா எழுப்புகளுக்காக ஜபிக்கிறாங்க பரிசுத்தவான்கள் இணைஞ்சு ஜபிக்கிறாங்க சில குடும்பத்திலே கத்தோடைய ஊழியத்தை செய்கிற பரிசுத்தவான்கள் இணைஞ்சு ஜபிக்கிறாங்க சில குடும்பத்துக்குள்ளே என் குடும்பம் ரசிக்கப்படணும் என் பிள்ளைகள் ரசிக்க சொல்லி ஜபிக்கிறாங்க எல்லா குடும்பத்தையுமே உங்களுடைய ஜீவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் கர்த்தர் கூடந்து அவங்க மன விருப்பத்தை நிறைவேற்றிட்டாங்க யாரெல்லாம் எழுப்புகளுக்காக ஜபிக்கிறாலோ எழுப்புகள் அக்னி கட்டளுங்க ராஜா உங்களுடைய ஜீவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம் சில குடும்பத்துக்குள்ளே அப்பா ஹோம்ல தங்கியிருந்து வேலை பார்க்குறாங்க சில குடும்பத்தில் ஹாஸ்டலில் தங்கியிருந்து வேலை பார்க்குறாங்க சில குடும்பத்தில் வேற இடத்துல தங்கியிருந்து படிக்கிறாங்க வேற நாட்டில் தங்கியிருக்காங்க வேற வேற இடத்துல தங்கியிருக்காங்க எந்த குடும்பத்தில் எந்த இடத்துல உபத்திரத்தோடு இருந்தாங்களோ எல்லா உபத்திரத்தையெல்லாம் மாற்றிட்டாங்க கடன் நிமித்தமாக சில குடும்பத்தில் தற்கொலை இனங்கள் சில குடும்பத்தில் வாழ்க்கையில் பல போராட்டம் எல்லா உபத்திரத்திலாம் கர்த்தர் நீக்கி அந்த குடும்பத்தை ஆசுரிங்க அந்த வம்சத்தை ஆசுரிங்க தலைமுறை ஆசுரிங்க கர்த்தர் கூட இருக்க வேண்டும் நிறைய குடும்பத்தில் இணைந்திருக்காங்க அவங்களோட வாழ்க்கையில் எந்தெந்த காரியத்தில் போராட்டம் இருக்கோ உபத்திரம் இருக்கோ பிரச்சனை இருக்கோ எல்லா காரியத்தையும் கர்த்தர் மாற்றி ஆசுரிங்க இப்பொழுதும் அப்பா நாங்கள் எல்லாரும் உங்களுடைய பாதவில் வந்து நிற்கிறோம் ராஜா இந்த நாளுக்குள்ள சகல காலத்துக்காக உங்களை துதிக்கிறோம் சொல்லிடுறோம் சிறு பிள்ளைகள் படிக்கிற பிள்ளை ஜபிக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்தையும் என் தேவன் ஆசிரிக்க வேண்டும் அவங்களோட மன விருப்பத்தை நிறைவேற்றிட்டாங்க படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு விசேஷமாக தேவ ஞானத்தினால் தேவ புத்திலாம் நடப்பு ராஜா சிறு பிள்ளைகள் நிறைய பிள்ளைகள் இணைஞ்சு ஜபிக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்தோட கத்து உழைக்க வேண்டும் நிறைய குடும்பத்தில் அப்பா படம் பார்க்குற நாடம் பார்க்குற தேவையில்லாத செல்போன் அடிமை கேம் அடிமை எந்தெந்த குடும்பத்தில் எந்தெந்த காரியத்தில் அடிமையாக இருக்காங்களோ எல்லா காரியத்தையும் கத்த மாற்றி ஆசுரிங்க தேவன் அருளி அப்பா
எங்களுடைய பாவம் எங்களோட அக்கிரமம் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து ஆசுரிங்க உமக்கு பிரியமானபடி நாங்கள் வாழ வேண்டும் வேதத்தை கற்றுக்கொண்டு மனம் திரும்பி அப்போ அந்த பூமியில கடி கொடுக்குற பிள்ளையை நாங்கள் மாற வேண்டும் கர்த்தர் எங்கள் குடும்பத்தை ஆசுரிங்க ராஜா யாரெல்லாம் தங்களை தாழ்த்துறோம் அந்த வம்சம் ஆசிரியப்பட்டோம் நீங்க பொருட்படுத்துங்க துதிகன மகிம எல்லாம் முருகே செலுத்தினோம் இயேசு கிருஷ்ண மூலியமா கேட்க ஜீரோல பிதாவே ஆமேன் தேவனுக்கே மகிமண்டாக கர்த்தர் தாமே உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் சகல காலத்திலையும் கர்த்தர் கூட சம்பூர்ணமாக திருப்தியாக ஆசுரியப்பதாக ஆமேன் கர்த்தரா இயேசு கிருபையும் பிதாவாக அன்பும் பரிசுத்தமோட ஐக்கியமும் இப்போதும் எப்பொழுதும் சதா காலங்களிலும் நம்மளோடு இருப்பதாக ஆமேன் கிறிஸ்துவர் பிரியமானவர்களே தனி ஜபம் பண்ணுங்க குடும்ப ஜபம் பண்ணுங்க கையில பயம் எடுத்து வாசிங்க செல்போனை ஆஃப் பண்ணுவீங்க காலையில சீக்கிரம் எழும்புங்க அது மாத்திரம் இல்ல வரக்கூடிய காரியத்தை வெளிப்படுத்துங்கப்பா அப்படின்னா உங்க வீட்டுல என்ன நடக்கும் ஆவியானவர் உங்களை வெளிப்படுத்துவார் தரிசனமா வெளிப்படுத்துவார் சொப்பனத்து மொழி வெளிப்படுத்துவார் ஆனா நீங்க காத்திருந்து ஜெபித்தா மட்டும்தான் உங்க குடும்பத்துல வரக்கூடிய காரியத்தை உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் அது மாத்திரம் இல்ல நைன் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஒன் எயிட் ஒன் நம்பருக்கு தொடங்கொண்டால் நாங்கள் உங்களுக்காக குடும்பத்துக்காக ஜெபிப்போம் நீங்களும் என்னுடைய ஊழியங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் அது மாத்திரம் இல்ல தேவன் அருளி அப்ப மினிஸ்டர் டைப் செய்தால் அதிகாலவில்லே மூன்று மணிக்கு ஜெபிக்கிறோம் அதையும் தொடர்ந்து கேளுங்கள் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் தேசத்தில் குடியிருந்து சத்தியத்தை மேய்ந்து கொள் என்று வேத வசதும்படி சத்தியத்தை நாம் அறிந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு நம்ம நித்திய ஜீவனங்களை பிரவேசிக்க வேண்டும் கர்த்தர் உங்களையும் உங்க குடும்பத்தையும் உங்களை வம்சத்தையும் உங்களை தலைமுறை சகல காலத்தில் கர்த்தர் கொடுந்து சகல காலத்திலும் ஆசிரியப்பாராக அமேன் Click the like and share. Click the bell. God bless you.